আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যেখানে যে অপবাদ দিয়েছে জেনেকারি হাবি যাবি অবৈধ সম্পর্ক ফল হাবি যাবি অনেক কিছু বলেছে এসব কথা বলে তারা বলছে আল্লাহ সন্তানদের আমি প্রথমে বলেছি যে মুখটাকে বন্ধ করে দিক এদের হাতগুলোকে যেন আল্লাহ ছিল না তারা অবশ করে দিক কেননা এসব মিথ্যা কথা বলছে মিথ্যা কথা লিখছে এই জন্য তাদের গোনা হচ্ছে আর আমি একজন মুসলিম ভাই হিসাবে কি খুব বেশি হলে বলতে পারি আল্লাহ এদের হাত এবং মুখটাকে বন্ধ করে দিন কারণ কারণ মুখ যতক্ষণ থাকবে হাত যতক্ষণ থাকবে এইসব মুকাল্লি যারা আছে তারা মিথ্যা প্রচার করবে এর জন্য তার পাপ হবে তার জন্য মুখ এবং হাত যদি বন্ধ হয়ে যায় যদি একদম অবশ হয়ে যায় অন্তত এই পাপ থেকে বিরত থাকবে যার দরে সে জান্নাতে যেতে পারে তার কল্যাণের জন্য আমি এটা আপনাদের সামনে বললাম যাই হোক এখানে আমি আর সে বিষয়ে যাচ্ছি না দ্বিতীয় বিষয়ে কিছু ইলমি আলোচনা করেছে আরেকটি বিষয় পবিত্র করা খুলবে সুরা আনফাল নম্বর আট এক নম্বর তিয়াত্তর আল্লাহ সন্ত বলেছে যে কুফাররা কুফারের বন্ধু যারা কাফের মুশরেক একে অপরের বন্ধু যেমন আল্লাহ সন্ত সুরা হুজিয়ার সন্ন মন পঞ্চাশ এক নম্বর দশ এগারোতে আল্লাহ বলেছেন ইন নম্বর মুমিন হুয়া নিশ্চয় মুমিনরা মুমিনের পরস্পর ভাই তেমনি সুরা আনফালের তিয়াত্তর নম্বরে এতে আল্লাহ বলেছেন যে কাফেররা কাফেরের পরস্পর ভাই তারা বন্ধু দেখবেন তার জন্য যে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে মত অনেক বড় মত পার্থক্য আছে তারপর যখন ইসলামের বিপক্ষে আসতে হয় দেখবেন কোনটা ইহুদি কোনটা খ্রিস্টান কোনটা মুসলিম কোনটা নাচতে কিছু বুঝতে পারবেন না সবই একটা সবাই কুফা কুফা তারা কাফের তারা মুসলিম তারা সব একটা প্ল্যাটফর্মে এসে ইসলামের বিপক্ষে কথা বলে ঠিক এই দেবন্দী মুকাল্লিদের অবস্থায় তাই দেখেন যে একজনের বেরোলবির কথাকে শুনে যদি তাকে আহলে সুন্নাল জমাতে অন্তর্ভুক্ত মনে করে না তাদেরকে বেদাতি বলে অনেক সমস্যা তাদের সঙ্গে আছে আকিদাগত বিষয় নিয়ে তারপরে দেখুন যেহেতু আহলা হাদিসের বিপক্ষে কথা বলতে হবে ব্রাদার রাহুলকে নিচু প্রমাণ করতে হবে তা যদি দেখেন এক প্ল্যাটফর্মে চলে এসে তার কথাটাকে নুফে নিয়ে প্রচার করছে আর অনর্গল প্রচার করছে আল্লাহ সাল্লা এসে ব্যক্তিদেরকে হেফাজত করুক فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن جرى الله بأشني موت ترى كيف شنت بأشن اكتو جنبين بلس رسمس كوربين যা লাইভে মুহূর্ত অবস্থায় উপস্থিত আছেন আপনারা অনেকেই এই মুহূর্তে দেখছি একটু রেসপন্স করবেন ভাই আপনারা কারা কারা এই মুহূর্তে লাইভে দেখছেন এবং সাউন্ড সিস্টেম এবং ছবির কোনো যদি সমস্যা হয় তাহলে আমাকে একটু জানাবেন আজকে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে ইমরান ভাই সালাম দিয়েছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ জি ভাই আছেন বেশ কয়েকজন চলে এসেছেন পঞ্চাশ জন প্লাস হয়ে গেছে আলহামদুলিল্লাহ একটু জানাবেন যে সাউন্ড আমার শুনতে পাচ্ছেন কি জি পুরো শোনা যাচ্ছে আলহামদুলিল্লাহ ভাই শব্দ ছবি দুটোই ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ রুবেল মাহমুদ ভাই বলেছেন জি আপনারা জানিয়েছেন যে সাউন্ড এবং ছবি মোটামুটি দুটোই স্পষ্ট সাউন্ডও ঠিক আছে ছবিও ঠিক আছে অর্থাৎ আমাকে খুব ভালোভাবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো যাই হোক ভাই একটা বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করবো আপনারা আপনাদের অধিকাংশ শ্রোতা এখানে যা তারা দেখছি এই মুহূর্তে অবস্থায় তারা অধিকাংশই বাংলাদেশি জি ভাই আপনাদের বাংলাদেশে আলহামদুলিল্লাহ বাকি সফরটা খুব সুন্দর ছিল দীর্ঘ ছাব্বিশ দিন প্রায় ছাব্বিশ দিন মতো বাংলাদেশ বা সফর করে এই তো দুই দিন হলে সমুদ্র বাড়িতে ফিরেছি জি আলহামদুলিল্লাহ শরীর স্বাস্থ্য সমস্ত কিছু এখন আলহামদুলিল্লাহ ঠিকই আছে তো যাই হোক আমরা মূল একটি বিষয় আলোচনা করতে চলছি যে আপনারা হেডিং দেখেছেন মুক্তি দুশো অষ্টআশি এবং দেবন্দি মুকাল্লিত আরও একজন একশো বাইশের আজকে বেশ কিছু বিষয় আলোচনা করব তাদের মিথ্যাচারের আলোচনা করব আপনারা দেখেছেন যে বাংলাদেশ থাকা অবস্থায় মুজাফর বিন মোহসিনের সঙ্গে যখন নো মালিকা সিমিল ফরমান ফরাইজি এছাড়া ছাড়া আরও অনেকজন ব্যক্তি যখন তাকে হেনস্থা করার উদ্দেশ্যেই গিয়েছিল সে এক একটা স্কুল মাদ্রাসাতে ওই ঘটনার পরে আমি ফোন দিয়েছিলাম আপনার ইতিমধ্যে আলহামদুলিল্লাহ লক্ষাধিক মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে যে নো মালিকা সিমি দুশো মুক্তি সাহের সঙ্গে আমার ফোনাল আপটি আলহামদুলিল্লাহ মানে শুনেছে যখন কীভাবে তিনি মানে হ্যাস্ত ন্যস্ত তাকে তো আমি করি নাই নিজে এক একাই হ্যাস্ত ন্যস্ত হয়েছেন এবং তিনি বেশ বুঝতে পেরেছেন যে আসলে হক কোনটা বাতিল কোনটি তিনি তার জন্য মুখটা বন্ধ করে রেখেছিলেন আজকে যে বিষয় আলোচনা করব একটা খুব সুন্দর বিষয় যে মুক্তি নোমাল কাসিম হিসাবের সঙ্গে আলোচনার পরেই ফেসবুকে তাকে নিয়ে অনেক লেখালেখি পক্ষে বিপক্ষে অনেক কিছু অনেকে আমার সমালোচনা করেছে অনেকে নোমাল কাসিমিকে উচিত জবাব দেওয়া হয়েছে তার জন্য অভ্যর্থনাও জানিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ যে কোনো জিনিসের পক্ষে বিপক্ষে উভয় থাকবে এটা স্বাভাবিক এটা আমরা জানি দ্বিতীয় নম্বর বিষয় যে আজকে কেন আমাকে আলোচনা আসতে হলো আজকের আলোচনায় আসতে হলো এই জন্যই যে যে আমাদের ফোন আলাপটি হয়েছিল মুক্তি নোমাল কাসিমি অনেকে দুশো অষ্টাশি নামে চেনেন এটা একটা আলাদা বিষয় আপনারা অনেকেই জানেন 
তো এই বিষয়ে আমি যখন তার সিম ফোনে অ্যালাপটি করি যেটা খুব ভাইরাল যখন হয়ে গেল দুই দিনের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ লক্ষাধিক মাস বেঁচে পৌঁছে গেল তখন তার কিছু ভক্তবিন্দু তাদেরই মুকাল্লিত কিছু আমার সেই ভিডিওটির জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছে একটা অডিওর মাধ্যমে জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছে তো যাই হোক সে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব তো আপনারা যাই হোক ইতিমধ্যে দেখেছেন যে মুকাল্লিতদের তরফ থেকে যখন মোনাজারের চ্যালেঞ্জ আসলো সেই সময় আমি মোনাজারা আই আলহামদুলিল্লাহ তাদের সঙ্গে বসার জন্য সারাতনামা পর্যন্ত পৌঁছানো হয়েছে কিন্তু তারা সারাতনামাতে একমত না হওয়ার কারণে তারা উল্টা পাল্টা করে ভাগানোর চেষ্টা করেছে এটা স্পষ্ট জনতা বুঝে নিয়েছে জাতি বুঝে নিয়েছে দুই নম্বর বিষয় যে মোনাজারা সারাতনামা লেখার জন্য দুজন ব্যক্তি এসেছিল একজন আবেদ কি যেন যাই হোক নাম ফেসবুক আছে গতকাল কি আমার ফেসবুক প্রোফাইল চেক করবেন তার সঙ্গে কালকে একটি বিষয় আলোচনা হতে হতে তিনি আমাকে ব্লক মেরে চলে গেছেন পালিয়ে গেছেন তিনি আমার যে মেসেঞ্জারে আমাকে ব্লক মেরেছে পালিয়ে গেছে আর দ্বিতীয় নম্বর বিষয় তার সঙ্গে আরও একটি ব্যক্তি ছিলেন যে কালো একজন দেখেছেন যে সারাতে মনে হয় কালো খুব ফরফরাত ছিল মানে আবল তবল মানে কুযুক্তি অতর্ক বিতর্ক করার চেষ্টা করেছিল যেগুলো অনার্থক আপনারা অনেকে চেনে কালো মতো ওই ব্যক্তিটি ওই ব্যক্তি দেখলাম যে হ্যাঁ ওই ব্যক্তি হচ্ছে আমার ওই নোমাল কাশ্মীর সঙ্গে আমার ভিডিওর পাল্টা একটা জব দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং ওই ব্যক্তি তার একটা লাভবেক বিডি নামক একটা কোনো ইউটিউব চ্যানেল আছে সেখান থেকে আমাকে বিভিন্নভাবে গালি মন্দ রাখাল দাস তারপর হচ্ছে গরুর দালাল অনেক কিছু সে ফালতু আলতো ফালতু কথা বলছে তো ওখানে আমি জব দেখে কিছু প্রয়োজন মনে মানে প্রয়োজন মনে করিনি কেননা অনেক ভাই বলছে যে ভাই ও একটা সাধারণ ব্যক্তি ওর সঙ্গে আলোচনা করে কোনো লাভ নেই মানে যাই হলো ওরা ওইভাবে চাপাবাজি করবেই আর মূর্খদের সর্বশেষ তো গালি অস্ত্র হচ্ছে গালি এটা তো সকলেই জানেন যে মূর্খ যখন আর দলিল দিতে পারবে না তখন সর্বশেষ গালি হবে এটাই তাদের মূল বিষয় তো ঠিক ওই কথাটি মিলে গেছে কি যখন দেখলো যে না সারায়ত নামাতে দুজন মুক্তি এসেছে ওই কালো মতো ও যখন দেখছে যে না আর কোনো রকমভাবে বসতে পারছে না সায়াত নামাতে একমত হতে পারছে না পালিয়ে গেল এ মতো অবস্থাতে তারপরে কি করেছে এখন আমার নামে মিথ্যাচার আমার নামে মিথ্যাচার কি যে আমাকে জারজ সন্তান প্রমাণ করার জন্য সে উঠে পড়ে লাগিয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমাকে একটি আমার হোয়াটসঅ্যাপে তিনি আমাকে একটি ভিডিও দিয়েছেন যেদিন তিনি আমাকে জারজ সন্তান প্রমাণ করেছে আমি জিনিসটাকে দেখেছিলাম না কিছুক্ষণ পরে যখন শুনলাম তো দেখছি একজন ব্যক্তি যিনি আমি অনেকক্ষণ বক্তৃতাটা শোনার পরে আমি চিন্তা করলাম ব্যক্তি কী হতে পারে কী হতে পারে তো বিভিন্ন রকম পরে পরে দেখতে পারলাম একজন ভাইয়ের ইনফরমেশনে এই ব্যক্তি হচ্ছে একজন বেরলবি তো ওই বেরলবির সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল অনেক আগে আজ থেকে দেড় বছর পরে আগে আলোচনা হয়েছিল নবীজি নুরত্তের না মাটির তৈরি তো এই নুরত্তের মাটির তৈরি আলোচনা করতে ইন্টারনেটে আছে দেখবেন নবীজি নুরত্তের না মাটির তৈরি বেরলবিদের সঙ্গে একটা আলোচনা তো ওইখানে মুফতি সাহেব সেখানে মানে মানে পরাস্ত হয়েছে এখন সেই সময়তে তিনি পরাস্ত হয়েছে পরবর্তী সময় দেখছে যে ইন্টারনেটে তার বক্তৃতাটা চলে এসেছে ফোন আলাপটি চলে এসেছে এখন তিনি মানে টেলিভিশনে জ্বলতে শুরু করেছে যে তিনি হেরে গেছেন তিনি পারেননি প্রমাণ করতে নবীজি নুরত তৈরি আমি প্রমাণ করে দিয়েছি বিশ্ব নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তিনি একজন মাটির তৈরি আমি এটা প্রমাণ করেছি আপনারা শুনেছেন অনেকে তো তিনি হস্তনস্ত হয়েছেন তারপরে ওই মুকালদিত বেরলবি উনি উল্টা পাল্টা অনেক তথ্য তিনি জোগাড় করেছেন বা কার কাছে শুনেছেন কে জানে সে যাই হোক ওই বিষয়টা আলাদা তো মুক্তি বেলাল সাহেব অর্থাৎ ওই কালো কুচকুচে ওই ব্যক্তি যা আপনারা চেনেন উনি করেছেন কি ওই ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো অডিও ক্লিপ নিয়ে তিনি ইন্টারনেটে ছেড়েছেন এবং সে কালো ব্যক্তি ওই মুক্তি সে ইন্টারনেটে তার ফেসবুক থেকে পোস্ট করেছে যেমন যার সন্তান আমার পিতা মাতার অবৈধ সম্পর্কে ছিল হাবিজাবি সে দাস মুচি ম্যাথর এইভাবে অনেক কিছু লিখেছেন তো প্রথম কথা এখানে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে ওই মুক্তি কালো মুক্তি অর্থাৎ ওকে আরেকটি কথা বলি কালো মুক্তির নামে ব্র্যাকেটে লিখবেন একশো বাইশ কেন সেদিন মালিটোলা মসজিদে তিনি আমাকে চ্যালেঞ্জ করছিলেন যে বেরাদার রাহুলের সঙ্গে আমি মনে যাওয়াতে বসবো তার তাকলিফ বিভ্রাতি নিরাসেন অনেক কিছু কথা বলার পরে বারবার তিনি চ্যালেঞ্জ করেছে পাগলা কুকুরে কামড়েছে এমন একটা বিষয় কেন সারাত নামা লিখতে এসেছে আবার বলছে এখনই মনে যাওয়াতে বসবো ওনার সঙ্গে স্বতন্ত্রভাবে আলাদাভাবে বসতে হবে রিজন অফিকের সঙ্গে নয় ভাই একটা মনে যাওয়ার সারাত নামাই কমপ্লিট হয়নি আর একটা বিষয়ে বসবে তো একটা পাগলা খ্যাপা কুকুর মানে কামড়ালে যেমন হয় এমনই তিনি আচরণ করছিলেন তো সেদিন তার সঙ্গে আলোচনা বসি নাই তারপর আমি যখন দাঁড়িয়েছিলাম তখন উনি মানুষের সামনে বলছে যে হ্যাঁ ব্রাদার রাহুল তার বইয়ের একশো বাইশ পৃষ্ঠাতে এই কথাটি লিখেছে আর সঙ্গে সঙ্গে ওখানে আমি উপস্থিত ছিলাম ওখানে অনেক মানুষ কমপক্ষে বিশ থেকে তিরিশ জন মানুষ ছিল তাদের ব্যক্তিত্ব অনেক বসেছিল সঙ্গে সঙ্গে বললাম যে মুক্তি এই কালো মতো এই মুক্তি সে ডাহা মিথ্যা কথা বলছে কেন তার জ্বলন্ত প্রমাণ যে আমার বই তাকলিদ বিভ্রান্তি নিরেশন বইটা তো একশো বাইশটা পৃষ্ঠায় নাই
হ্যাঁ উনি বলছে হ্যাঁ এই বইটার কথা সবচেয়ে পৃষ্ঠা খুলে তিনি দেখলেন বইটাতে মাত্র একশো বারো পৃষ্ঠা আছে আপনি একশো বাইশ পৃষ্ঠা উদ্ধৃতি দিচ্ছেন যেমন নোমাল কাসেমি ব্র্যাকেটে দুশো অষ্টাশি পবিত্র গোলসরা বাঁকারা দুশো ছিয়াশি আয়াত আছে ডক্টর জাকির নেগের ভুল ধরতে গিয়ে দুশো অষ্টাশি দুশো অষ্টাশি পাঁচবার বলেছে এটা মিস্টেক নয় এটা মানে মিস্টেক এটা কোনোভাবে নয় মিস্টেক হলে একবার হতে পারে দুইবার হতে পারে পাঁচবার কম মানে বারবার পাঁচবার হবে না এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা তিনি ওখানে করার চেষ্টা করছে যে স্লিপার টাঙ্ক এটা মুখ ফুসকে বেরিয়ে গেছে ভাই মুখ ফুসকে পাঁচবার বেরোয় নাকি একবার দুবার হতে পারে তখন পাঁচবার তিনি সুরা বাঁকারা দুশো ছিয়াশি থেকে দুশো অষ্টাশি থেকে লাভ মেরেছেন ঠিক একইভাবে ওই মুক্তি কালোবত মুক্তি আমার ভুল ধরতে গিয়ে তিনি আমার বইয়ের একশো বাইশ পৃষ্ঠা উদ্ধৃতি দিয়েছে অথচ একশো বারোটা পৃষ্ঠা তাই ওই মুক্তি সাহেব করেছেন কি তিনি আমাকে জারজ প্রবর করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে তিনি তথ্য নিয়েছেন তিনি তো বাংলাদেশি আমি তো ইন্ডিয়ান তিনি তথ্য পাবেন কিভাবে আসুন আমরা এখানে কিছু ডালিলিক আলোচনা করি এ বিষয়ে আলোচনা করার আমি কিছুটা গুরুত্ব মনে করি না আল্লাহ সুমাতালা যারা এইসব আমাদের নামে মিথ্যাচার করছে এইসব ব্যক্তিদের আল্লাহ সুবাতালা মুখটা যেন বন্ধ করে দেয় এবং তাদের হাত দিয়ে যে হাত দিয়ে লিখছে এইসব ব্যক্তির হাত যেন আল্লাহ সুবাহতালা থামিয়ে দেয় আমি এখানে তাকে বদ মানে অভিশাপ দিচ্ছি না বা ওকে খারাপ কিছু বলছি না আমি এখানে জাস্ট বলছি যে তিনি যে পাপ করছে তিনি যে পাপ করছেন আমার উপরে মিথ্যা কথা বলছেন বা আমার উপরে মিথ্যা কথা বলছেন যে এটা করেছে সেটা করেছে তিনি আমাকে জাজ প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছে তো ওনার ভালোর জন্য বলছে আল্লাহ সুবাহতালা এই ব্যক্তির মুখটা যেন বন্ধ করে দেয় একদম মৃত্যু পর্যন্ত বন্ধ করে দেয় হাতটা যেন একদম অক্ষম করে দেয় কেন তিনি লিখছেন এবং মুখ দিয়ে বলছেন মিথ্যা কথা বলছেন এর ধরুন ওই ব্যক্তির পাপ হচ্ছে আর আমি মুকালদিন ভাইদেরকে ভালোবাসি তাই চাই না যে তিনি পাপ হোক পাপ হয়ে যাক তার পাপ হয়ে যাক তার জন্য তার পাপ থামানোর জন্য কেন মুখ থাকলে সে মিথ্যা কথা বলবে মুকালদিন এটা আমি চিনি তার জন্য এটাই বলছি যে তার মুখ বন্ধ হয়ে গেলে অন্তত পাপ হবে না আর পাপ না হলে হাত দিয়ে লিখতে পারবে না হাত যদি অক্ষম হয়ে যায় তো সেক্ষেত্রে তার পাপ হবে না ইনশালে সে জান্নাতে যেতে পারে কিন্তু তিনি মুখ দিয়ে যদি মানে মিথ্যা কথা বলে মিথ্যাচার করে তাহলে তো সে পাপই হবে তাই তার পাপ থেকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ কাছে আমি এটাই বললাম যে যারা মিথ্যাচার করছে এই বিষয়ে না জানা না জানা সর্তেও যেখানে ইলমি আলোচনা এখানে ইলমি যখন তাদের ফুরিয়ে গেছে ভান্ডার শেষ তখন ব্যক্তিত্ব নিয়ে তারা বিভিন্ন অভিযোগ করছে এই ব্যক্তির মুখ এবং হাতগুলো যেন অক্ষম করে দেয় কেন এটা তার জন্যই ভালো তার জন্য জান্নার যার জন্য সহজ হয়ে যাবে না তুমি মিথ্যা কথা বলবে মিথ্যা লিখবে এইসব ব্যক্তি দিয়ে মানুষের ধ্বংস হবে তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তার জন্য এটা বলি আজকে দ্বিতীয় নম্বর বিষয় যে কিছু ইলমি আলোচনা যে আমাকে তারা বলছে যে আমি একটা বক্তৃতা বলেছি আমার বাবা হচ্ছে বিলাইত হোসেন এখন তার বর্তমান নাম তিনি একজন অমুসলিম হিন্দু থেকে তিনি মুসলিম হয়েছেন তিনি একজন বেরল বীর কাছে তিনি কি করেছেন কালিমা পড়েছেন তো এইখানে বেরল বীর কাছে কালিমা পড়েছেন এখন মুকালদিদের তরফ থেকে দলিল আসছে বা ওই মুক্তি কালো কুচ কুচু মুক্তিটা উনি বলছেন যে বিরাদ রাহুলের পিতা সে কোথায় একজন বেরল বী কবর পূজার কাছ থেকে সে কি করেছে কালিমা পড়েছে অতএব বেরল বী একটা মুস্টেক আর মুস্টেক অবস্থায় তার বাবার বিয়ে হয়েছে আর তার মানে বিবাহটা শুদ্ধ হয়নি তাই আমরা সকলে যাওয়াজ নামজুদ্দাম জানি এরকম ফতোয়া ইতিহাস ভূগোল জীবনবিজ্ঞান ভৌতবিজ্ঞান না ইমাম আবহন বা সাফি মালিক আহমেদ হাম্বল কোরআন হাদিস কোথায় আছে যে আকিদা যদি বিভ্রান্ত হয় তারপরে যদি আবার সঠিক জায়গায় চলে আসে বা সঠিক আকিদা ছিল বিভ্রান্ত হয় তাহলে তার বাবার বিবাহ বাতিল তার যে সন্তান সে জারজ হবে এটা তো মানে আজ পর্যন্ত কোনো জায়গাতে পুরিও নি কোনো মুকাল্লিত বলেনি আর মুকাল্লিদের কাছে আমি বলেছি যে ইমাম আবহন বাদে পেশ করুন যে এরকম ফতোয়া কি হবে যে কোনো ব্যক্তি যদি প্রথমে অমুসলিম থাকে তারপরে সে মুসলিম হলো হানাফি হলো হানাফি থেকে যদি আহালে হাদিস হয়ে যায় তারপরে সে ব্যক্তি সন্তানগুলো সব জারজ বলে প্রমাণিত হবে একটা দলিল উপস্থাপন করবেন যাই হোক এসব বিষয়ে আলোচনা করতে চাইনি এগুলো অজ্ঞতা ছাড়া কিছু নেই দলিল যখন পারবেন তখন গালি গালাজ ব্যক্তিত্ব নিয়ে কথা বলবে এটাই স্বাভাবিক দ্বিতীয় নম্বর বিষয় যে ওই কালো মুক্তি মুক্তি একশো বাইশ মুক্তি একশো বাইশ করেছে কি ওই বেরোনবীর কথার উপরে ভিত্তি করে তিনি আমাকে জারজ প্রমাণ করতে চেয়েছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি মানে ইউটিউবে বক্তৃতা আপলোড করেছেন বিভিন্ন লেখালেখি করছেন আল্লাহ সুবাহতালা এসে ব্যক্তি দিকে হেফাজত করুক দ্বিতীয় নম্বর বিষয়ে এখানে বলতে চাইছি যে মুক্তি কালো মতো মুক্তি বেরলবীর কথা তিনি শুনেছেন বা বলুন তো বেরলবীদের কথা শুনেছেন বেরলবীরা কি আহসন্ন আল জামাতের অন্তর্ভুক্ত আপনারা মনে করেন তাহলে এইরকম একজন বেদাতি যে আকিদায় বেদাত আপনারা স্পষ্টভাবে লিখেছেন বিভিন্ন আকিদার কিতাবে বেরলবীদের জবাবে অনেক বই লিখেছেন সেখানে স্পষ্টভাবে আপনারা লিখেছেন ওরা আকিদায় বেদাতি আর বেদাতির একটি কথার ওপরে ভিত্তি করে একজনকে জাজপন করছেন তার
বেরলো বেরা মিথ্যা কথা বলে তারা যে বন্দির উপরে বিভিন্ন অপবাদ লাগায় এবং অন্য অন্যদের উপরে অপবাদ লাগার চেষ্টা করে তার জন্য জ্বলন্ত প্রমাণ একটি দেখাই আপনাদেরকে এই বইটির নাম হচ্ছে আল মুহান্নাদ আল আল মুফান্নাদ আল মুহান্নাদ আল আল মুফান্নাদ এটা বঙ্গানুবাদ এটা নাইম প্রকাশনী থেকে ছাপানো বাংলাদেশ থেকে এটা বাংলাতে অনুবাদ করেছে আকাই দে ওলেমাই আহলসন্না আহলসন্না দেবন্ধ তাদের আকিদা বিষয়ে এটা আলোচনা করেছে এই বইটা আলোচনা করতে করতে আপনারা অনেকেই জানেন আল মুহান্নাদ আল আল মুফান্নাদ এই বইটি লেখার কারণ কি এই বইটা লেখার কারণকে আপনারা অনেকে জানেন না আপনাদেরকে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি এবং বলছি এখানে আমার মূল উদ্দেশ্য বইটা দেখানো হবে যে বেরলবিরা মিথ্যা কথা বলে এর পূর্বে দেবন্দির উপরে মিথ্যা কথা বলে সৌদি আরব থেকে ফতুয়া নিয়েছিল যারা মুশ্রেক এরা বেদাতি এরা আল্লাহ সৌদির দুশ্মন এরা আল্লাহর উপরে অপবাদ লাগায় এরা নবীর প্রতি অপবাদ লাগায় এরা সাহাবিদের দুশ্মন অনেক রকমের তারা অভিযোগ করেছিল আহমেদ রেলা খান বেরলি যে সৌদি আরব থেকে ফতোয়া দিয়ে এসেছিল যে দেবন্দরা গোমরা পথভ্রষ্ট এটা স্পষ্ট করে এই আল মোহান্নাদ আল মোহান্নাদের ভূমিকাতে আছে সম্ভবত বইটা এখান থেকে দেখালে উল্টো হতে পারে তার জন্য আমি মোবাইলটা নিয়ে আপনাদেরকে বইটা আমি দেখাচ্ছি স্ক্রিনটা দেখাচ্ছি আপনারা দেখবেন আসুন আমরা প্রথমে দেখার চেষ্টা করি তার জন্য আমি মোবাইলটা নিয়ে আপনাদেরকে বইটা আমি দেখাচ্ছি স্ক্রিনটা দেখাচ্ছি আপনারা দেখবেন আসুন আমরা প্রথমে দেখার চেষ্টা করি যে স্বয়ং বেরল বেরিজা মিথ্যা কথা বলে দেবন্দিদের নামে এবং তারা মিথ্যা কথা বলে যে বিভিন্ন মশালাকে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে তারা হক আর এরা বাতিল আসুন আপনাদেরকে দেখাই এ হচ্ছে আল মোহান্নাদ আল আল মোহান্নাদ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আল মোহান্নাদ আল মোহান্নাদ উনিশ পৃষ্ঠা নাইমা প্রকাশনী থেকে ছাপা এখানে লিখেছে দেখেন মৌলমি আহমেদ রেজা খান বেরলবি তেরোশো তেইশ হিজরি সনে হজের সফরে যান হজ সফরে সফর করে মক্কা মদিনার একটি রেসালা লিখেন সেখানে আকাবি দেবন্দের ইবারতের শাব্দিক অর্থগত বিকৃতি সাধন করেন মজার ব্যাপার হলো মজার ব্যাপার হলো মোহাম্মদ ও ইতেয়াতে মোহাম্মদে নিমজ্জিত ব্যক্তিবর্গের সম্পর্কে অভিযোগ করেন মানে এখানে অনেক কিছু লেখা আছে আপনাদেরকে দেখে দিচ্ছে এখানে এত পড়া সম্ভব নয় আপনার যারা চান তারা পড়তে পারেন আমি শুধুমাত্র এখানে সার সংক্ষেপটা আপনাদেরকে বলে দেব যেখানে মূলত কি লেখা হয়েছে এখানে শেষ লাইনটা দেখেন বন্ধনের মধ্যে দেওয়া আছে ওলেমাই হারমাইন শরীফের থেকে এই ফতোয়া তাজদিক নেওয়ার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে করে যেহেতু এই হজরতগণ আকিবি দেবন্দ এবং তাদের রচনাবলী সম্পর্কে পরিপূর্ণ অবগত ছিলেন না এই জন্য রিসালার অন্তর্গত এবারত সমূহ লক্ষ্য করে তাজদিক করে দেন তাদের মধ্যে সতর্ক ওলেমাই এরূপ লিখেছেন যে বাস্তব যদি এরূপ আকিদা এরূপ হয় এটা দ্বিতীয় পৃষ্ঠা আপনাদের শুধু দেখিয়ে দিচ্ছি জি এবার আমরা আসুন আমি এই জিনিসটাকে ব্যাখ্যা করে দিই এখানে আসলে অনেক পড়া অনেক পড়তে হবে যেখানে অনেক সময় লেগে যাবে হ্যাঁ এখানে মূলত দেখুন এই আল মোহান্নাদ আল আল মুফান্নাদ এটা ওলমাই দেবন্দের পক্ষ থেকে আহমেদ শাহরানপুরি তিনি বইটা রচনা করেছেন কারণ হচ্ছে এটা যে আহমেদ রেজা খান বেরলবি তিনি মানে মদিনাতে মক্কাতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে দেবন্দিদের নামে বিভিন্ন তাদের লেখা আশ্রম লিথানবীর কাছে নানুদবি এদের বিভিন্ন লেখাকে অপব্যাখ্যা করে কাটছাট করে সৌদি আরব বাদশাহর কাছে সেই সময় সরকারের কাছে একটা পত্র লিখে যে এখানে আমাদের ভারতবর্ষে এমন একটি ফিরকা আছে যারা নবীর প্রতি দুশ্মান নবীকে নিজের ভাই মনে করে এই বিভিন্ন রকমের আল্লাহ মিথ্যা কথা বলতে পারে নবী মিথ্যা কথা বলতে পারে এইসব বিভিন্ন রকমের কথা মিথ্যাভাবে কাটছাট করে বেরলবিরা দেবন্দির বিষয়ে ফতোয়া নিশ্চয় তার গোমরা পথভ্রষ্ট তার জবাবে সৌদি আরব থেকে পত্র পাঠানো হয় আর এই জবাবে বইটা লেখা হয় আমি এখানে বলতে চাইছি শুধুমাত্র এক কালো মুক্তিকে যে ভাই আপনি দেবন্দিদের এই বেরলবিদের একটা কথার ভিত্তিতে আপনি একজনকে জারত সন্তান প্রমাণ করছেন আর আপনারা এটা জানেন যে খুব ভালো তারা মিথ্যা কথা বলে কাটছাট করে তারপরে জাতির সামনে তাকে অপদস্থ করার জন্য বিভিন্ন রকম কলা কৌশল করে যেটা আপনাদের বই লিখেছেন তারপরে যখন বেরলবি আকিদায় বিদাতি তাদের কাছ থেকে আপনি উক্ত কথাটিকে গ্রহণ করেছেন আসলে কি কোনো বেদাতিদের কাছ থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করা এটা যায় মোহাম্মদ বিন শিরিন সে মুসলিম কদ্দামা দশ পৃষ্ঠাতে আছে যে প্রথমে হাদিসের সনদ নেওয়া হতো না পরবর্তী সময় যখন ইক্তেলাপ দেখা গেল বিভিন্ন মতামত দেখা গেল সেই সময় কি যার আহলে সুন্নাওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হতো তাদের কাছ থেকে কেবল হাদিস নিত আর আহলে বিদাত যারা হতো তাদের হাদিস নিত না তো এটা একটা উসুল যে বিদাতিদের কোনো খবর গ্রহণ করতে পারা যায় না কিন্তু আপনি একজন স্বয়ং আপনাদের বই লিখেছে যে দেবন্দিদের বিপক্ষে বেরলবিরা বিভিন্ন কাটটু মানে কাটছাট করে তারা তাদেরকে গোমরা পথপ্রষ্ট কাফের মুষ্টেক ফতোয়া নেওয়ার জন্য সৌদি আরবে এরকম কারচুপি করেছিল কলাকৌশল করেছিল তারপরে আপনি ওই বেরলবির কথা গ্রহণ করে আপনি আমার উপরে মিথ্যা অপবাদ লাগালেন আল্লাহ আপনাকে হেফাজত করুক দুই নম্বর বিষয় যেটা আপনাদের জন্য উচিত হয়নি আর এটা চূড়ান্তভাবে মিথ্যা কথা আমি সবগুলো খুলে খুলে বলবো তো বিস্তারিত বলা প্রয়োজন মনে করি না আল্লাহ এটাকে হেদায
একটা বিষয় যে আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত না এটা আপনারা লিখেছেন বেদুল বিদা আকীদা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয় তবে তার কাছ থেকে নিয়েছেন যেটা পরিষ্কার উসুলে হাদিসের রীতিমানা অনুসারে আপনি কথার গ্রহণযোগ্য নয় তিন নম্বর বিষয় যে ভাই দেখেন খাফরে ওয়াহিদকে দেবন্দি মুকাল্লিদরা গ্রহণ করে না আর আপনি শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির কথাকেই দলিল হিসেবে মেনে নিয়ে আপনি কি করেছেন কি করেছেন আপনি আমার উপর মিথ্যা অপবাদ দিয়েছেন এটা কতটা গ্রহণযোগ্য খবরে ওয়াহিদকে আপনারা অস্বীকার করেন না খবরে ওয়াহিদকে আপনারা দলিল কায়েম করতে চান না তবে একজন ব্যক্তি তারপর বেরলবি আকিদায় বেরলবি এই ব্যক্তির কথা গ্রহণ করে একজন উপরে অপবাদ দিয়েছেন এটা আপনাদের বিপক্ষে আসুন আমরা এবার বোঝার চেষ্টা করি যে এমন যে কথা বললেন যে আমার বাপ মাকে জেনা করতেন এখন অনেক কিছু মানে বানিয়ে দিলেন এখানে আমি কোরআনের কয়েকটি আয়াত পাঠ করব যেটা সুরা নূরে আছে সুরা নূর আপনারা অনেকে শুনেছেন পবিত্র করে চব্বিশ নম্বর সুরা আট নম্বর এগারো থেকে একবার ষোলো পর্যন্ত পড়েন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা এখানে পড়বেন আর আমি এখানে পড়ছি আশ্রাবলি থানবির একটা যে কোরআন ছিল ওইটাকে বঙ্গ অনুবাদ করেছে আপনাদের বাংলাদেশ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে আশ্রাবলি থানবির মিনা বুখাস থেকে ছাপিয়েছে সুরা নূর এক নম্বর একদম এগারো থেকে পড়বেন পড়তে পড়তে চলে যাবেন ওখানে আমি আপনাদের সামনে একটু পড়ে পড়ে শোনাচ্ছি যে আয়াতটা তার সাথে মূলত কী আছে কারণ যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে জেনাখোর তারপর যে অবৈধ সম্পর্ক হাবিজাবি এগুলো শুনেছেন এগুলো উত্তর দিতে মানে একটা ফালতু মনে হচ্ছে এইসব মিথ্যকরা এরা এই ধরনের কথা বলবে যেখানে কোনো ই নেই আর সবচেয়ে বড় কথা জেনে করার জন্য চারজন সাক্ষী প্রয়োজন সুরা নূর এক নম্বর একদম এগারো থেকে সত্তর পর্যন্ত পড়বেন বিস্তারিত আছে যে জেনা ব্যাপারে যদি অভিযোগ করা হয় তাহলে কমপক্ষে চারজন সাক্ষী উপস্থাপন করতে হবে কিন্তু মুকালিদ কালো মুক্তি উনি কিন্তু একটাও তিনি একটা পাঠিয়ে মানে সাক্ষ্য দিয়েছেন তবে ন্যায়পরণ নয় কেন সে বেরলি বাকি দেয় মিথ্যা কথা বলে যেটা ওদের সঙ্গে দেবন্দিতে কিতাবপত্র থেকে আপনাকে দেখে দিয়েছি এখানে আমি কয়েকটা বিষয় আপনার সামনে আয়াতগুলো পড়ে পড়ে শোনাবো শুধুমাত্র বঙ্গানুবাদ কেন এটা বাংলাদেশের দেবন্দি মুকাল্লিদ তারাই করেছে এই জন্য তাদের কাছ থেকেই আমি আপনাদেরকে শুনিয়ে দিচ্ছি আসুন এখানে বলছি এক নম্বর আয়াত থেকে পড়ছি যারা এই জন্য মিথ্যা অপবাদ রটনা করছে আসুন আগে প্রথমে বলি যে এই ঘটনা কিসের আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহার উপরে মিথ্যা অভিযোগ করেছিল সেই সময় মক্কার কুফাররা যে মা আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি কি করেছেন তিনি জেনা করেছেন নজরুল্লাহ মিনজা আলী এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা প্রতিটা প্রতিবাদ স্বরূপ এবং সত্য উন্মোচনের জন্য পবিত্র করানে বেশ কিছু আয়ত অবতীর্ণ করেছিলেন তার মধ্যে এই আয়াতটা আছে আলহামদুলিল্লাহ যে অপবাদ তিনি কালো মুক্তি একশো বাইশ তিনিও দিয়েছেন জেনা কর আমার জন্মের ঠিক নাই যারোজ অনেক কিছু বলেছেন একজন মুক্তি হয় কীভাবে বলে তারা কি পবিত্র করার সুন্দর পড়েনি এই কীভাবে বলতে পারে মিথ্যা অভিযোগ যাই হোক ওই উদ্দেশ্যে আল্লাহ সুন্দর পবিত্র মানে আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেছেন আর বর্তমান প্রেক্ষাপটের সঙ্গে একদম আপনারা নিয়ে নেবেন যেটা যথার্থ দেখুন কি বলছে আল্লাহ সুবাহ বলছেন সুরনুর সন্ম চব্বিশ এক নম্বর এগারো যারা এই জঘন্য মিথ্যা অপবাদ রটনা করছে তারা তোমাদের তোমাদেরই একটি দল একে তোমাদের নিজেদের জন্য অকল্যাণ মনে করো না বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণ কর তাদের প্রত্যেকেই ততটুকু আছে যতটুকু পাপ করেছে এবং তাদের পাপ যে এর মধ্যে প্রধান ভূমিকা ছিল তার জন্য রয়েছে কঠিন আজাব আল্লাহ সুবাহ তালা এখানে স্পষ্ট হয়ে বলছে যারা এই জঘন্য মিথ্যা অপবাদ রটা মানে রটনা করছে মিথ্যা অপবাদ স্পষ্ট যে আমার পিতা মাতার সম্পর্কে যে মিথ্যা কথা বলছে রটনা করছে তারা তোমাদেরই একটি দল মানে আমাদের মুসলিমদের মধ্যে একটি দল ফেরকায় দেবন্দি এখানে কালো মুক্তি একশো বাইশ তিন রটনা করেছেন দেখেন কীভাবে মিলে যাচ্ছে আল্লাহ সুবাহ তালা এই জন্য পবিত্র গ্রন্থ বলে মিরাক্কেল প্রত্যেকটা যুগের প্রত্যেকটা ব্যক্তির সমস্যা সমাধান এর মধ্যে আছে যাই হোক এরপর আল্লাহ সুমা তারা বলছে একে তোমাদের নিজেদের জন্য অকল্যাণ মনে করো না আল্লাহ বলছেন এই যে মিথ্যা কথা রটে যাক অকল্যাণ মনে করো অকল্যাণ মনে করো না যে আলহামদুলিল্লাহ অকল্যাণ মনে করছি না আল্লাহ বলছেন বরং তা তোমাদের জন্য কল্যাণ কর আলহামদুলিল্লাহ নিশ্চয়ের মধ্যে আমাদের কোনো কল্যাণ কর কল্যাণ কোনো নিহত আছে যে মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে আর কল্যাণ কি মিথ্যা অপবাদ দিচ্ছে সে গুণাগর হচ্ছে আমি যে ধৈর্য ধারণ করি আলহামদুলিল্লাহ আমি নাকি বেঁধে থাকবো তিন নম্বর তাদের প্রত্যেকেই ততটুকুই আছে মানে যারা এসব ঘটনা ঘটনা করছে প্রত্যেকের ততটুকুই আছে যতটুকু সে পাপ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এর প্রধান ভূমিকা ছিল তার জন্য হচ্ছে কঠিন আজাব এই যে খবরগুলো অনেকজন প্রচার করছে কালো মুক্তি প্রচার করছে আর প্রথম যে বেরলবি অপচার করেছে আল্লাহ বলছে এদের মধ্যে প্রধান যে প্রথম যে খবরটা রটিয়েছে তাদের জন্য আছে অতীব বড় আজাব এবং তারপর যারা রটাচ্ছে এদের জন্য আজাব আছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সাল কি আমাদের মাঠে এইসব মিথ্যকদের আচ্ছা ভাই লাইনটা কেটে গেল যাই হোক লাইনটা কেটে গিয়েছিল কোনো কারণে লাইনটা আবার এসেছে যে আমরা পড়ছিলাম পবিত্র করার আয়াত সুরান সুরান নম্বর চব্বিশ আয়াত নম্বর এবার বারো
ওই কালো মূর্তি 122 থেকে চারজন সাক্ষী উপস্থাপন করেছে এটা মিথ্যা অপবাদ চারজনে একটা করেছে তারপর একজন মিথ্যুক বেরেলবি যেটা তাদের কিতাবপত্র থেকে দেখালাম তারপর আহলে সুন্নাহ জামাতের অন্তর্ভুক্ত না তাদের বহুত কিতাবে লেখা আছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন সুতরাং তারা যেহেতু সাক্ষী উপস্থাপন করেনি সেই কারণে তারা আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আলহামদুলিল্লাহ কত সুন্দর চমৎকার বলেছেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমরা যাতে লিপ্ত ছিলে তার জন্য কঠিন আযাব তোমাদেরকে পাকড়াও করত 15 নম্বর আয়াত বলছে যখন তোমরা মুখে মুখে এই কথা প্রচার করছিলে এবং এই বিষয়ে মুখে উচ্চারণ করছিলে যার কোনো জ্ঞানী তোমাদের ছিল না এই যে কথাটা বলছে উনি আছেন বাংলাদেশে উনি মত সম্পর্কে তথ্য জানেন না একজন বেরেলবির কথা শুনে তিনি এই প্রচার করছেন যদিও জেনা ব্যভিচার এই সব অপবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে কমপক্ষে চারজন শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সাক্ষী প্রয়োজন এবং সেগুলো স্পষ্ট হয়ে বিভিন্ন ফিকার গ্রন্থ লেখা আছে যে চারজন সাক্ষী যেমন তোমার ব্যক্তি হলে হবে না আহলে সুন্নাহ আল জামাতের অন্তর্ভুক্ত হবে পরেজগার মুমিন মুত্তাকি হতে পারে আর বেরুল বিগ কখনো তাদের দৃষ্টিকোণে পরেজগার মুত্তাকি আহলে সুন্নাহ আল জামাতের অন্তর্ভুক্ত নয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছে এবং তোমরা একে হালকা বিষয় মনে করছিলে অবদে পরে হালকা বিষয় অথচ আল্লাহর কাছে ছিল এটা গুরুতর বিষয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সমস্যা পেয়েছি তার পিতা মাতা একটা সমস্যা পেয়েছি এটা একটা হালকা ভাবে তাকে ছোট করার জন্য নিম্ন স্তরে মনে করার জন্য আপনি প্রকাশ করেছেন আল্লাহ বলেছে এটা গুরুতর একটি বিষয় এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি না পবিত্র মনসুর আনুর সুন্নাহ নম্বর 24 আয়াত নম্বর 11 থেকে 16 এটা অনুবাদ করেছিলাম আশরাফ আলী থানভীর বঙ্গানুবাদ বাংলা থেকে যেটা করেছে মিনা বুখা হাউস থেকে তা আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যেখানে যে অপবাদ দিয়েছে জেনাকারি হাবিজাবি অবৈধ সম্পর্ক ফল হাবিজাবি অনেক কিছু বলেছে এই সব কথা বলে তারা বলছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমি প্রথমে বলেছি যে মুখটাকে বন্ধ করে দিক এদের হাতগুলোকে যেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা অবশ্য করে দিক কারণ এই সব মিথ্যা কথা বলছে মিথ্যা কথা লিখছে এর জন্য তাদের গোনা হচ্ছে আর আমি একজন মুসলিম ভাই হিসাবে কি খুব বেশি হলে বলতে পারি আল্লাহ এদের হাত এবং মুখটাকে বন্ধ করে দিন কারণ তার মুখ যতক্ষণ থাকবে হাত যতক্ষণ থাকবে এই সব মুকাল্লিদ যারা আছে তারা মিথ্যা প্রচার করবে এর জন্য তার পাপ হবে তার জন্য মুখ এবং হাত যদি বন্ধ হয়ে যায় যদি একদম অবশ হয়ে যায় অন্তত এই পাপ থেকে বিরত থাকবে যার দোষ সে জান্নাতে যেতে পারে তার কল্যাণের জন্য আমি এটা আপনাদের সামনে বললাম যাই হোক এখানে আমি আর সেই বিষয়ে যাচ্ছি না দ্বিতীয় বিষয় কিছু ইলমি আলোচনা করেছে আরেকটি বিষয় পবিত্র কোরআন খুলবে সূরা আনফাল সূরা নম্বর 8 আয়াত নম্বর 73 আল্লাহ সুবহান তাআলা বলেছে যে কুফাররা কুফারের বন্ধু যারা কাফের মুশরিক একে অপরের বন্ধু যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা হুজুর সূরা নম্বর 50 আয়াত নম্বর 11 তে আল্লাহ বলেছেন ইন্নামাল মুমিনুন ইয়াহুয়া নিশ্চয় মুমিনরা মুমিনের পরস্পর ভাই তেমনি সূরা আনফালের 73 নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে কাফেররা কাফেরের পরস্পর ভাই তারা বন্ধু দেখবেন তার জন্য যে ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের মধ্যে মত তো অনেক বড় মত পার্থক্য আছে তারপর যখন ইসলামের বিপক্ষে আসতে হয় দেখবেন কোনটা ইহুদি কোনটা খ্রিস্টান কোনটা মুশরিক কোনটা নাস্তিক কিছু বুঝতে পারবেন না সবই একটা সবই কুফা কুফা তারা কাফের তারা মুশরিক তারা সব একটা প্ল্যাটফর্মে এসে ইসলামের বিপক্ষে কথা বলে ঠিক এই দেবন্দি মুকাল্লিদের অবস্থাই তাই দেখেন যে একজনের বেরলবির কথাকে শুনে যদি তাকে আহলে সুন্নাহ আল জামাতের অন্তর্ভুক্ত মনে করে না তাদেরকে বিদাতি বলে অনেক সমস্যা তাদের সঙ্গে আছে আকীদাগত বিষয় নিয়ে তারপরে দেখুন যেহেতু আহলে হাদিসের বিপক্ষে কথা বলতে হবে ব্রাদার রাহুলকে নিচু প্রমাণ করতে হবে তাহলে দেখেন এক প্ল্যাটফর্মে চলে এসে তার কথাটাকে নুফে নিয়ে প্রচার করছে আর অনর্গল প্রচার করছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এই সব ব্যক্তিদেরকে হেফাজত করুক আমি এখানে আলোচনা করেছিলাম প্রথম যাই হোক ভাই লাইনটা বারবার কেটে যাচ্ছে এই জন্য অনেক কিছু সমস্যা হচ্ছে যাই হোক আমরা আবার আলোচনা শুরু করলাম একটি বিষয় গেল দেখুন ভাই যুগে যুগে আদিবদ্ধ কাল থেকে বিশেষ করে মানুষ যখন দলিলে পারে না সেই সময়তে দেখবেন তারা ব্যক্তিত্ব নিয়ে কথা বলে এটা আজকে নয় এটা পবিত্র কনসনাতে একাধিক জায়গাতে আছে দেখবেন মা মারিয়ামকে অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের আম্মাজানকে স্পষ্টভাবে ইহুদিরা অভিযোগ দিয়েছিল তিনি জেনাকারি কেন ইহুদিরা বলছে যে মারিয়াম বিবাহ করে সন্তান হবে কিভাবে কিভাবে সন্তান হবে তার জন্য তাকে জেনাকারি হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল ইহুদিরা অপর দিকে বিশ্ব নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মুমিনদের মা এই ব্যক্তিকে অভিযোগ করেছিল ওই সব ব্যক্তিরা যে এই এই ধরনের করেছে তাই যুগে যুগে এই ব্যক্তিত্বের উপরে ওই ভাবে অভিযোগ করে নিচু স্তরে করতে যায় কেন তার কাছে দলিল নেই তার ঠিক তদ্রূপভাবে একই ভাবে মুকাল্লিদরা তাদের ধারাবিকতা ওই ইহুদি খ্রিস্টানের যে বৈশিষ্ট্য সেই ধারাবিকতাটা আজ পর্যন্ত তারা বিদ্যমান দেখেছে তাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সেই ব্যক্ত
বা তারা পবিত্র কোরআন সুন্না এবং উসুলে হাদিসের কিতাব না পড়ে তারা মিথ্যাচার করছে তার জ্বলন্ত বা প্রমাণ দেব আর আমি প্রথমে বলি আমি কোনো কথা দলিল নিজের চোখে না দেখার পরে না পড়া পরে কোনো কথা আজ পর্যন্ত আলহামদুলিল্লাহ আমি বলি না স্পষ্ট তার প্রমাণ দেব প্রথম কথা দেখুন যে ওই কালো মুক্তি তিনি বলছেন যে ব্রাদার রাহুল বলছে জাস্টিস তাকি উসমানির একটি কথা আমি নকল করেছিলাম যে মুকাল্লিদের কথা তার ইমামের দলিল মুকাল্লিদের কথা তার ইমামের দলিল তো এই কথা তিনি বলছেন যে ব্রাদার রাহুল এই বলেছে সে বলেছে হাবি যেকে অনেক কিছু আমি বলেছিলেন ওসুলের ইফতা বাংলাদেশ থেকে ছাপিয়েছে এই দেখেন নুসরা আমি আপনাকে আবার দেখাচ্ছি এই কভার পেজটি থেকে আমি আবার আপনাকে দেখাবো স্ক্রিন শর্ট করে দেখাবো যে মুকাল্লিদের দলে ইমামের কথা এটাকে আমি মিথ্যা কথা বলেছি না মুকাল্লিদা তাদের বই না পড়ে পড়ে না এই জন্যই আজকে তাদের এ অবস্থা তারা উল্টাপাল্টা মিথ্যা আমাদের উপরে লেপন করছেন আসুন আমরা প্রথমে এই স্ক্রিনশটটা দেখানোর চেষ্টা করি আসলে বিষয় আপনার বলি বারবার মোবাইলটাই হয়ে তুলতে কেমন লাগছে আসলে বিষয়টি কি জানেন ভাই মানে আমার মিডিয়া আমার কাছে মানে মজবুত নেই ভিডিও ক্যামেরা বা কোনো এডিটিং সফটওয়্যার কিছু নেই তার জন্য লাইভে এসে সরাসরি এইভাবে আমাকে করতে হচ্ছে জবগুলো দিতে হচ্ছে যে কাল্লা সাদাল্লা আমাদেরকে কবুল করুক আসলে আমরা দেখার চেষ্টা করি মুকাল্লিদের দলে তার ইমামের কথায় কথাটা কি আমার ঘরের কথা না মুকাল্লিদ জাস্টিস তাক উসমানি তিনি স্পষ্ট হয়ে বলেছে বইটার নাম ওসুল লিপ্তা দেখুন আল্লামা তাকি উসমানির লেখা বইটা এটা প্রকাশ করেছে নেটওয়ার্ক বারবার ডিস্টার্ব করছে এই দেখেন ভাই আপনাকে দেখাচ্ছি দেখেন এখানে পরিষ্কার লিখেছে লিখেছে এখন তাদের মাঝা বর্ণনা ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট নয় আর প্রত্যেক মুকাল্লিদ প্রত্যেক মুকাল্লিদ মুত্তাসিল সূত্রে প্রমাণিত নিজ ইমামের মত অনুসারে আমল করবে সম্প্রীতি ইস্তেহাদের দাবিদার বিতাড়িত ও পরিত্যক্ত এখানে স্পষ্ট আর প্রত্যেক মুকাল্লিদ বিশুদ্ধ সূত্রে বিশুদ্ধ ও মুত্তাসিল সূত্রে প্রমাণিত নিজ ইমামের মত অনুসারে আমল করবে এটা আঠান্ন পৃষ্ঠার জমির পৃষ্ঠা দিয়েছিলাম আরও অনেক আছে এভাবে যদি দেখাতে লাগে একাত্তর পৃষ্ঠা থেকে দেখবেন যে মুকাল্লিদের দলে তার ইমামের কথা এখানে এখানে স্পষ্টভাবে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি একাত্তর পৃষ্ঠা থেকে পরপর এ ধরনের উক্তি অনেক আছে এখানে নিচে দেখেন লাল দিয়ে দাগ করা আছে নিজ ইমাম সাহেবের অভিমত ব্যতীত অন্য কারো অভিমত গ্রহণ করবে না এখানে মুকাল্লিত প্রথম স্তর দেখেন দিয়েছে প্রথম স্তর হলো জনসাধারণের তাকলিদ যারা কোরআন হাদিস সম্পর্কে অবগত এবং এত দুই এর মধ্যে উৎসারিত ইলম সম্পর্কে বোধপত্তিহীন বর্তমান সময়ে বিভিন্ন জামিয়া মাদ্রাসা থেকে ডিগ্রিধারী আলেমরাও এক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ মানে এর তারাও তাকলিদ করা যারা জামিয়া থেকে যারা এখন ফারেক হয়েছে তাদেরও তাকলিদ করতে বদ্ধ আর এখানে স্পষ্ট নেটওয়ার্ক বারবার ডিস্টার্ব করছে আবার দেখুন আমি এখানে